ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಸಾರವುಳ್ಳ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಈಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮಿಕ್ಸಿ ಸ್ಫೋಟ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ ಸಂಚು ಅವಮಾನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ದೋಖ ಬಡವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಗುಳುಂ ಪ್ರಕರಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಶಾ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಂ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಯಲಾದ ಮೋಸ ಮಾರಾಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಸನ ಎಸಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸದ ಆರೋಪ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಅನೋಪ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಲಘಟಪುರ ನಿವಾಸಿ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ವಸಂತ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಸಂತ ಅವರ ಮನೆಯ ಎದುರೇ ಅನೂಪು ನಿಂದಿಸಿದಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡೆಟೋನೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಡೆಟೋನೇಟರ್ ರಾಮನಗರದ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೆಟೋನೇಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸಸನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಮನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಟೀಮ್ದು ಬಾಂಬ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸು ರೂಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಡೆದೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಚೆದರಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಸಹ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಂದು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಶೀಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡ ನಡವಳಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೌಡಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು
ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಜನರದ್ದು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಶಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಹುಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆರ್ಡಿ ಹಣವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಗಮಯ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಬಡವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆರ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೂಡಿಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರ ಹಣಕ್ಕೆ ಚಾಲಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಶಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಆಶಾ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ರಜನಿ ಹಾಗೂ ಅನಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಆರ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣವನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂದಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಅವಳೇ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ನಕಲಿ ರುಜು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಶಾ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾಲೂಕು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಅರುಣ್ ಶೇಖರ್ ಚಂದನ್ ಚೇತನ್ ಸುರೇಶ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಶಾವರ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕುಶಾವರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಶಾ ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಶಾವರ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟುನೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಕನ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಆರ್ ಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಿದೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ ಕಟ್ಟಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶಾ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಪೋರ್ಜರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನಗಳದ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದು ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಗಂಡನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದಲೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಶಾ ಎಂಬವರು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ರೂಪೇಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಚ್ ಎಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಇಂದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸೋಣ ಅನ್ಕಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಟ್ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದವರು ಬೇಡ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎಚ್ ಎಂ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಟಿ ಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ದು ನಾವಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎತ್ತಂಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇಕು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇಕು ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಟಿ ಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟಿ ಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ನಕಲಿ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಭತ್ತ ಕಟಾವಿ ಬಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಸಲು ಕೂಡ ಜೊಳ್ಳು ಕಂಡು ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದ ಕೃಷಿಕರು ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಗೋಳು ಹೇಳಲು ಬಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಕರೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಚೀಲ ಫಸಲು ಬರದೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚೀಲ ಭತ್ತವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ರೈತರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ರೈತರುಗಳು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿಕ ಸಿದ್ದೇಶಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೆಚ್ಚದ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜ ಕೃಷಿ
ದುರಸ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೋಡಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವಾಸುದೇವ್ ಕಲ್ಕೆರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್ ಕೆ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ರಮೇಶ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ರವಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಇಡೀ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಂಡ ಇವತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅಕ್ರಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿರ್ತ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಆ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು ಯಾರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ದುರಸ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ನಾವು ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೋಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮವೂ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ತಿರುಗಾಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದೈತ್ಯವಾದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗುರುತಿಸುವುದು ಭೀಮಾ ಎಂದೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮೀಪದ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಂಭುನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಎಸ್ ಲಿಂಗೇಶ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ ಎ ನಾಗರಾಜ್ ವೈಎನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಎನ್ ಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ದಾಮೋದರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಕೆನಿಸಿದೆಯಾ ಹೌದು ಡೈಮಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಟ್ ಭೀಮಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಡೈಮಂಡ್ ಆಭರಣವನ್ನ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಉಚಿತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಹಾಸನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಜಯವಾಡ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ರಾಜಮುಂಡ್ರಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ ಅಮೂಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಸನ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ಹಾಸನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಹಾಸನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಮೂಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶಾಪ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಜನತೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಈಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಬೇರೆ ಥರ ಸಿಗ್ದೇ ನಾನು ವಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅದೇನು ನಮಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಫೋಟಿವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಿಂತರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸ್ಫೋಟಿವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಂದೂಕು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾತುವಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಹತ್ಯೆ ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಜನರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಆಲೂರು ಬೇಲೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೊಡಗು ಭಾಗದ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆತ್ತೂರು ದೇವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವದ ಪರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮಾನವರ ಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಾನವರ ಜೀವದ ಪರವೂ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋಬಳಿ ಸಂಘದ ಯೋಗೇಶ್ ಮತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವ್ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ಜನರು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೌನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಯಾರು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯುವಕ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡದಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಕೃಷಿಗಳು ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾರ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಐದನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪಡಿಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಮಸಂಧಿ ಪಾಪಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮೋಘು ವಾಹಿನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಐದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ
ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ದಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸನ್ಮಂಗಲ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನೂತನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೇವರ್ತರಾದ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವ ನೀಡಿದ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ ಎಸ್ ಲಿಂಗೇಶ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರುವ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಜಕಣಾಚಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಜಕಣಾಚಾರಿ ಅವರ ಮಗ ಡಕಣಾಚಾರಿ ಅವರು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಕಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಅವರು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಇವರ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆತ್ತಿದ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಾಲೂಕು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ರೇಟು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ತಾಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಎಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಮುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ದಾರ ಹಾಕಿ ದಾರ ತೆಗಿಬಹುದು ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ತಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಗಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ದಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮಿಕ್ಸಿ ಸ್ಫೋಟ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ ಸಂಚು ಅವಮಾನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ದೋಖ ಬಡವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಗುಳುಂ ಪ್ರಕರಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಶಾ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಂ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಯಲಾದ ಮೋಸ ಮಾರಾಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಸನ ಎಸಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸದ ಆರೋಪ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ವಂ